விரைவில் தமிழகம் எங்கும் ஆனந்தா பிக்சர்ஸ் வழங்கும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இரட்டை வேடங்களில் நடித்த சிரித்து வாழ வேண்டும் இசை எம் எஸ் விஸ்வநாதன் பாடல்கள் கவிஞர் வாலி மற்றும் புலமை பித்தன் இயக்கம் எஸ் எஸ் பாலன் வருஷமா <laughs> I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. You can lose your money. Book a consultation with us at canx.ca slash consulting. சித்ரா நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்ற விருந்தினர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் சபேஷ் முரளி மலேசிய மன்னர்கள் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி சங்கர் கணேஷ் ஆகிய இரட்டையர்களுக்கு பின்னாலே தமிழ் சினிமாவிலே தொடர்ந்து பல திரைப்படங்களை இணைந்து பணியாற்றிய இரட்டையர்கள் என்ற பெருமை சபேஷ் முரளிக்கு சொந்தமானது தேவானுடைய அன்பு சோதரலான இவர்கள் இணைந்து பணியாற்றாத இசையமைப்பாளர்களே தென்னிந்தியாவில் இல்லை என்று சொல்லலாம் திரையசை திலகம் கே பி மகாதேவன் மில்லிசை மன்னர்கள் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இசைஞானி இளையராஜா உட்பட பல இசையமைப்பாளர்களோடு இணைந்து பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர்கள் இவர்கள் கலைஞர்களாகவும் பாடகர்களாகவும் இசையமைப்பாளர்களாகவும் இந்த திரைப்பயணத்திலே தாங்கள் பெற்ற அனுபவத்தின் பல பகுதிகளை இந்த நிகழ்ச்சியிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இசையமைப்பாளர்கள் தபேஷும் முரளி வணக்கம் ஒரு இசையமைப்பாளரை பற்றி நிகழ்ச்சி அப்படின்றதுனால முதல்ல ஒரு பாடலோடு இந்த இசை நிகழ்ச்சி தொடங்குவோம் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஏதாவது ஒரு பாட்டை பாடுங்க முதல்ல எனக்கு பிடித்தமான பாட்டுன்னு சொல்லணுன்னா ஏன் நான் பாடின பாட்டு பாடிட்டா அது உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு தான் குன்றத்தில் கோயில் கட்டி கும்மாலம்மா கும்மி அடிச்சு கொஞ்சம் கிளி போல வந்த அஞ்சல உன்னை கோயில் கட்டி கும்பிட போற நெஞ்சில சூப்பர் தேவா சவரல் அப்படின்னாவே உற்சாகத்துக்கு குறைவே இருக்க எங்கே தொடங்கிச்சு இப்படி எங்கள் இசை பயணம் ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்து ஆரம்பித்தாச்சு அப்போது நான் எய்த்து படிக்கும்போது ஹார்மோனியம் வாசிப்பாங்க முரளி தபலா வாசிப்பாங்கள எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு நண்பர்கள் வயலினிஸ்ட்டு அவங்க வந்து ரிகர்சல் கூப்பிட்றதுக்காக டாக்ஸி கொண்டு வந்து மே ஒரு சந்தில் நிறுத்திட்டு உள்ளே வந்து எங்கள் டீச்சர் வாதியார்கிட்ட அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை உடனே கூட்டுனு வர சொன்னாங்க நிஜம் கூட்டுனு வர சொன்னாங்கன்னு அப்போ என்ன ஆப்ஷன் இதான் யூனிஃபார்ம் தானே அப்படியே கூட்டின்னு போய் உட்கார வச்சு அந்த மண்ணடி சைடில் ஏதோ ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் ரிகர்சல் பார்ப்பாங்க இப்படி தான் அப்படியே ஆரம்பித்து முதல் முதல்ல எங்கள் ஸ்கூல் ஆண்டு விழாவில் நான் வாட்ச பாட்டு வந்து அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது ஹிந்தி பாட்டு ரூப்பு தர மஸ்தானா அதுதான் ஆரம்பிச்சேன் நான் அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராமா அது இதுன்னு வந்து நீங்கள் எந்த காலகட்டத்தில் இல்லை நினைஞ்சிங்க நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது வந்து டைமிங் வாசிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு நான் 
அண்ணன் தபலிஸ்ட் அப்போ தேவன் வந்து தபலிஸ்ட் கச்சேரியில் பெரிய பெரிய குரூப்லாம் தபலை வாசிப்பு பட் உங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே தபலை வாசி ஃபர்ஸ்ட் தபலை தான் சபேஷம் ஃபர்ஸ்ட் தபலை தான் நானும் ஃபர்ஸ்ட் தபலை தான் அண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் தபலை அப்பா தபலிஸ்ட் அங்கே இருந்து எல்லாருக்கும் அதில் வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அப்படியே கச்சேரிக்கெல்லாம் போய் ஸ்கூல் உட்காந்து டைம் வாசிப்பேன் அதுக்கப்புறம் சரி படிப்பு வந்து நம்ம படித்த அளவு படித்ததுக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்காதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு அப்போ ஏன்னா அப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா படித்தா தான் கவர்மெண்ட் ஜாப் கேட்குறீங்களா ஸோ அதனால் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தொழில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சும்மா சொங்கு சொங்கு தட்டுனா ஏதாவது ஒன்று வந்துன்னு இருக்கும் கன்வீன்ஸ் மாதிரி எதாவது கொடுக்கணும் பொழைச்சிக்கலாம் அதில் ஆரம்பிச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே தபிலா வாசிக்க ஆரம்பித்து ரிதம் செக்ஷன் எல்லாமே வாசிக்கும் ரிதம் செக்ஷன்லாம் வாசிட்டு அதுக்கப்புறம் கச்சேரியில் பயங்கர பிஸியாக இருந்தோம் சப் ஒரே ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் சபேஷ் வந்து இந்த ஒரு குரூப்பில் வந்து பெரிய குரூப் அவங்க கச்சேரி குரூப் ரேணுக்கான்ட்டு சபேஷ் வந்து கீ கீபோர்டு நான் தபில் அவங்க வாசிக்கும் போது சபேஷ் வந்து பயங்கர பிஸி கீபோர்டில் வந்து கச்சேரியில் பயங்கர பிஸி அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்தது அடிக்கடிக்கு விட்டுட்டு வேற எங்கன கச்சேரிக்கு போயிடும் ஸோ அதனால் என்னை கூப்பிட்டு நீயும் சபேசம் பிரதர் தானே நீ கீபோர்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க அப்போ ஒரு ஒரு பாட்டு வாசிப்போம் நடுவில் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்ன பர்மனண்டாக போட்டு சபை சமைச்சினாங்க ஸோ அதில் வந்து அதில் வந்து அப்படியே அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இது மாதிரி நிறைய குரூப் ஆகிருக்கு அவர் இன்னொரு குரூப்பில் கூட அதே தான் நான் வாசிட்டு இருக்கும்போது சபேஷ் அடிக்கடி பிஸியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் நான் ஒரு நாலஞ்சு சாங் வாசிச்சாலே இது போதும் நம்ம கச்சேரிக்கு நீயே வந்துரு கீபோர்டுன்னு அப்படி வந்து அப்படியே இதுவாகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ரெக்கார்டிங் சைடில் வந்தது எந்த காலகட்டத்தில் சினிமா உலகத்துக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்க நீங்கள் இல்லை அது வந்து எதிர்ச்சியாக நடந்தது தான் அது அப்படியா சினிமாவை வந்து கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங் வாசிக்க நாங்கள் வருவோன்றது நினைக்க கூட இல்லை ஓ நீங்கள் தேடி போனது இல்லை தேடி போனது இல்லை ம் இல்லை நம்ம வாசித்த கச்சேரி குரூப்பில் ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு போய் வாசிக்கும் போது அவங்கள மூலயமா வருது தான் ஓ ஓ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன்டி நைனில் செவன்டி நைனில் செவன்டி எயிட்டில் தெய்வ திருமணங்கள் மூணு பேர் ஆமாம் மியூசிக் பண்ணாங்க ஜிகே என்ன கே விசாரம் ஜிகே நனுக்கு நான் போனேன் ஃபஸ்ட்டு நுழைகிறேன் ஜிகே நனுக்கு வாசிக்க போகிறேன் ஒருத்தர் இன்சார்ஜ் சீனிவாசன் அவர் மூலிமா அவர் கூப்பிட்டு போகிறார் போகிறேன் போனால் அங்கே வந்து வைதி மியூசிக் டேரக்டர் வைதி கண்டக்ட் பண்ணுறார் ஸோ அவர் என்னை பார்த்துட்டு அவர் ரெக்கார்டிங் கூப்பிட ஆரம்பிச்சு அப்படியே தொடர் தொடர ஆரம்பிச்சுங்க நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமாவோட குருநாதர்னா ஜாயின் ஒரு மியூசிக் டேக்டர் மலையாளத்தில் கே ஜே ஜாய் கே ஜே ஜாய் அவர் தான் சினிமாவுக்கு எனக்கு குருநாதர் அவர் தான் ஓ அவர்கிட்ட தான் முதல் முறை முதல் முதல் தான் நான் எல்லா ரெக்கார்டிங்கும் வாசிப்பேன் ஆ விஜயகடர் ஓல்டு தேட்டர் தான் பர்மனண்ட்டு ம் அப்போ ஏசி எதுவுமே இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது ஃபேனு தான் ம் ஃபுல் ரீல் வாசிக்கணும் அப்போலாம் ம் இப்போ வந்து பீட் பை பீட் எடுக்கிறது அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ரீல் பக்கம் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அந்த ரீல் ஆரம்பிச்சோன்னா எண்டு வரைக்கும் கீபோர்டு தெரியாது தான் அந்த மாதிரி இருந்ததுதான் இந்த சினிமா உள்ளே வந்ததுக்கு பின்னால் இந்த பாடல்களுக்கு சேமிக்கிறது இந்த பின்னணி இசை சேர்க்கறது இதிலெல்லாம் எப்படிப்பட்ட நுணுக்கங்கள் இருக்கு அப்படின்னு எங்கே கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அது நல்ல கேள்வி அனுபவம் தான் ம் இப்போது நானும் முரளியும் எடுத்திங்கன்னா வாசிக்காத மியூசிக் டைரக்டர் கிடையாது எவ்வளோ மேதைகிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் கரெக்ட் நான் ஒன்று ஒரே ஒரு மே எம்எஸ்சி வயாகிட்ட மட்டும்தான் எனக்கு அந்த கொடுப்பனை கிடைக்கல கே வி மகாதேவன் சார்கிட்ட கூட ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் சூப்பர் ம் அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு ஒருத்தர் சொல்லிகிட்டே போகலாம் மலையாளத்தில் எல்லா மியூசிக் டைரக்டர்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தமிழில் சந்திரபோஸ் மனோஜ் கான் வித்யாசாகர் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் எல்லாருக்கிட்டையும் கீபோர்ட் பிளேயர் ஸோ இதெல்லாம் நான் எத்தனை படம் பார்த்துருப்போம் எத்தனை படம் வாசிச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த அனுபவம் தான் நமக்கு தனியாக வரும்போது ரொம்ப கை கொடுத்தது நீங்கள் எம்எஸ் விஸ்வநாத் வாசிச்சுருக்கீங்க நான் ஒரே ஒரு படம் வாசிச்சிருக்கேன் நிலாவே நிலாவே பாவம் நிலவே பாவம் இவர் எஸ் எஸ் சந்தோஷ் டேரக்டர் ஓ எஸ் எஸ் சாங் மட்டும் வாசிச்சேன் அவர்கிட்ட வாசிச்சிருக்கேன் மற்ற மியூசிக் டேட் நானும் மலையாளத்தில் அவ்வளோ எனக்கு படங்கள் இல்லை மற்றபடி இங்கே வந்து ரொம்ப மியூசிக் டேட்டர் எல்லாம் மியூசிக் வீக் மாதம் இருக்கும் முதல் கொண்டு வாசிச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ரொம்ப பர்மனண்ட்டாக வாசித்தது வந்து அமரன் கங்கை அமரன் கங்கை அமரன் அவர் தான் எனக்கு இன்றைக்கி
மரணலேவா நீ அந்த கார்டன்ல ஏவிஎம் கார்டன்ல ஒரு கேசட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ரெக்கார்டிங் தட்டர் அந்த பங்களா குமரன் சார் பங்களா அதில் கூப்பிட்டு ஒரு கேசட் ஃபுல்லாக வாட்ச் பிறகு அதுலேருந்து நாளிலேருந்து நீ வந்து பர்மனண்ட் ஆகிருந்தோம் ஸோ அந்த லிங்க்கு தான் அவர் கூட போய் வாட்ச் 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 எவ்வளோ படங்கள் வாட்சிட்டேன் நான் அவரே வந்து எனக்கு அப்போ சொந்த கீபோர்டு கிடையாது எங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கே தெரியும் எல்லாருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஃபேமிலி கீபோர்டு கிடையாது அமரண்ணனே ஒரு கீபோர்டு வாங்கி கொடுத்து ஸ்பீக்கர் வாங்கி கொடுத்து கரெக்ட் ஆனால் நான் ரெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்துறேன்னு பானம் இதை நீ வச்சுக்க காசு வாங்குறேன் அவரே வர வச்சு கொடுத்து கம்ப்ளீட் அது எங்களே எங்களே கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வாட்ச் வாட்ச் இம்ப்ரூவ் பண்ணி மற்ற கீபோர்டெல்லாம் ரொம்ப வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் சூப்பர் அதை வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றி வச்சேன்னா அது அமரண்ணா கண்டிப்பாக எங்கே போனாலும் சொல்லலாம் நீங்கள் பல இசையும் பாட்ட பணியாற்றிருக்கீங்க பிஸ்னாலிட்டி பணியாற்றிருக்கீங்க எம்எஸ்விக்கும் மற்றவங்களுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க எம்எஸ்வி அண்ணனுக்கு வந்து எப்படின்னாக்கா மற்ற மியூசிக் டேரக்டர் வந்து அவங்க கம்போஸ் பண்ணிவிடுவாங்க கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு நோட்ஸ் அஸ்டண்ட்டை கொடுப்பாங்க நம்ம எழுதிட்டு போய் ஆசை எம்எஸ்வி அண்ணா அப்படி இல்லை ஆன் பண்ணோம்னா அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் நம்ம வாட்சிட்டே இருக்கணும் டேக் போகிற வரைக்கும் ஆமாம் அது ஒன்று திடீர்னு அது மாற்றிடலாம் கொஞ்சம் மாற்றிடலாம் அவர் திருப்பி அதை மாற்றி திருப்பி வாட்சிக்கிட்டே இருக்கணும் செட்டப் போகிற வரைக்கும் வாட்சிட்டு இருக்கணும் அதுதான் அவர்கிட்ட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்புறம் இவர்கிட்ட நீங்கள் மலையாளத்தில் பல பேர் வாசிருக்கீங்க அவங்களுக்கு தமிழ் இசையமைப்பாளருக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்க அணுகுமுறை இல்லை இல்லை அப்படி ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை பெரும்பாலும் அவங்க நம்ம தமிழ் அந்த ஸ்டைலை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இளையராஜா கிட்ட எத்தனை படத்துக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அவர் தான் பர்மனண்ட்டு நீங்கள் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வாசிச்சிருப்பேன் இல்லையா ஒன்று ஒரு ரெக்கார்டிங் நான் வந்து அதான் அம்மா அண்ணன்கிட்ட வாசிப்போம்ல அப்போ வந்து அவருடைய ஷப்ஃபுட் படம்லாம் இவருதான் பண்ணுவார் டபுள் ஷிட்டுன்னும் போது அமர் அண்ணா பண்ணுவார் அப்போ வந்து ராஜண்ணா வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவார் கண்டக்ட் பண்ண அந்த ஒரு ஒரு ரீலோ இல்லாம் டைட்ல ஏதோ கம்போஸ் பண்ணிடுவார் கம்போஸ் பண்ணிட்டு வாசிக்க வச்சுட்டு போவார் அப்போ சில கச்சேரிகள் வர எனக்கு தெரிஞ்சு நாடக கண்ணா சவா மியூசிக் கண்ணு தெரிஞ்ச ஞாபகங்கள்ல அப்போ ராஜண்ணா வந்து பாடுறாங்க பாடும் போது என்னை கூப்பிட்டார் பாடிட்டு அங்கே உட்காந்துருக்காரு அந்த என்ட்ரோவில் என்ன கீபோர்டு வச்சிருக்க என்ன கீபோர்டியா வச்சிருக்கா நான் டிஎக்ஸ் அவன் இருக்கு ரெக்கார்டிங்லாம் வரையா கூப்பிட்டா வந்துடுவ பர்மனண்ட்டாக இருந்தால் காத்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு ரொம்ப பேர் காத்துட்டு இருக்கேன் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கணும் கண்டிப்பாக இது நான் என்ன அப்படி போய் வரவிய பர்மனண்ட்டாக நான் எப்படா கூப்பிடுங்க காத்துட்டு இருக்கேன் சரி அப்புறம் அமரண்ணன் வந்து ஓல்டில் ரீ ரெக்கார்டிங் நடந்துட்டுருக்கு ராஜன் வந்து இங்கே டீலக்ஸில் அப்போ வந்து கல்யாணம் வராரு கல்யாணம் இன்சார்ஜ் கல்யாணம் வந்து இது மாதிரி கீபோர்ட் பிளேயர் விஜயண்ணா ஏதோ கோச்சிட்டு போயிட்டாரு உடம்பு சரி ஒரு விஜய் மேனன் நம்பர் ஒன் கீ கீபோர்ட் பிளேயர் இந்தியா இந்தியாவிலேயே ஒரு நம்பர் ஒன் கீபோர்ட் பிளேயர் அவரை மாதிரி மனுஷனையும் பார்க்க முடியும் அப்படி ஒரு தங்கமான மனுஷன் விஜய் மேனன் பிளேயிங்கு எப்படியோ அதை விட ஒரு எல்லாருக்கும் என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படி ஒரு பார்த்ததே இல்லை பெரிய ஞானஸ்தான் பெரிய ஞானஸ்தான் அப்போ நான் வந்து இயங்கின காலம் உண்டு ராஜா விஜய் அண்ணனை பார்க்குறதுக்கு நான் கச்சேரி முடிச்சுட்டு வரேன் அவர் புகாரியில் இருப்பார் நாங்கள் கோயில் கச்சேரி முடிச்சுட்டு ரெண்டு மணிக்கு போனால் அவர் இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் நான் போய்ட்டு இருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி கச்சேரியெல்லாம் வாசிக்கிறேன் நான் அப்படியே பழகிட்டு இருக்கும்போது நான் உங்கள் ரெக்கார்டிங் ஒன்று பார்க்கணும் ராஜண்ணா ரெக்கார்டிங் அதான் வா நாளைக்கு வரியா அப்படின்னா ஓகே நான் வரேன் எங்கன்னா ஏவிஎம் ஏவிஎம் சீல பூஜை சாங் சரி அவங்க அஸ்டன் வந்தாரு எனக்கு கூப்பிட்டு போனார் உள்ள ஃபஸ்ட்டு அனுப்பல அந்த வாட்ச்மேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்போ நான் உள்ளே போக முடியாது கடை தட்டுறோம் அய்யங்கார்கிட்ட போயிட்டு பா இது வாங்கிட்டு வா சைன் வாங்கிட்டு வா அதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் விஜய் நான் அஸ்டன்ட் அனுச்சர் கூப்பிட்டார் போனாக்கா டேக் போயின்னு இருக்குது என்ன சொன்னால் அப்பனே அப்பனே பிள்ளையா ரப்பனே ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ரா நான் போகிறேன் ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டு எல்லாம் ஆர்கெஸ்ட்ராம் வெளியே வரங்கோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ் செக்ஷன் வயலின் செக்ஷன் ஃபுல் குரூப்ஸ் அப்புறம் விஜய் நான் வந்து ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சிச்சு சரி நீ என்னை கூப்பிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போய் உள்ளே ராஜன் நான் சாங் கேட்டுன்னு இருக்கிறது அப்போ நான் அந்த சாங் கேட்டுக்கிறேன் கேட்டுட்டு அப்போலாம் எங்கேனாப்பா இந்த மாதிரி ஒரு கும்பலில் இருந்தால் நம்மளும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நடந்தது எனக்கு எனக்கு கூப்பிட்டு அமைச்சர் உடனே போய் செட்டில் ஆனால் தான் அமரன் அப்போ கூட பாருங்கள் ஓ அவருக்கு ஒரு கீபோர்ட் பிளேயர் குறையுது ரீரிக்கார்டு டீமெல்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் அப்போ ஒரே வார்த்தை சொன்னார் நல்ல ஒரு டைம் கிடச்சிருக்கு உனக்கு இங்கே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீ போயிடு
அதை எழுதும் போது வந்து அதை டச் பண்ணியோ அதை இந்த சொரம் வரமோ அந்த சொரம் இப்போ நம்ம கம்போஸ் பண்ணால் தொடாமல் இந்த இது என்ன நோட்டு போகுதுன்னு நம்மளால் பிடிச்சிக்க முடியாது அதை தொட்டால் தான் ஓகே இது ஒரு ரிலேட்டிவ் கார்டு இது மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது அவர் பாட்டு எழுதிட்டு இருப்பார் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னாக்கா மற்ற ரெக்கார்டிங்கில் வந்து அசிஸ்டன்ட் அசிஸ்டன்ட் மியூசிக் டைரக்டர் வந்து நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க இது உனக்கு இப்படி எது அவர் அப்படி இல்லை நேம் போட்டுருவார் விஜி முரளி அவர் உனக்கு என்ன ஃபீஸு எனக்கு என்ன ஃபீஸு அதே மாதிரி சதாவுக்கு வந்து கிளாஸுக்கு ஏதோ கிட்டார் சசிக்கு வந்து இந்த மாதிரி போட்டுருவார் அதை நம்ம காப்பி பண்ணி நமக்கு அப்போ போன புதுசில் எனக்கு எனக்கு ஒன்று 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 என்னாக்கா நான் வந்து ஒரு மாஸ்டர் கிடையாது நானாக ப்ராக்டிக்கலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் சபேஷ்லாம் தண்டராஜ் மாஸ்டர் அண்ணெல்லாம் தண்டராஜ் மாஸ்டர் படித்தவங்க முறையாக படிச்சுட்டு வந்தவங்க அவங்க எல்லாம் படித்தது கிடையாது ஸோ ப்ராக்டிஸ்லாம் அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எனக்கு நோட்ஸ் அப்படியே ரொம்ப ஈஸியாக போகுது கஷ்டம் தான் அவர்கிட்ட வாசிக்கணும்னா நோட்ஸ் கொடுத்த உடனே ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது கையை காட்டிட்டு வரும் வாசிக்கணும் மரண வாசியாக நீங்கள் பல பேர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இளையராஜா மாதிரி நோட்ஸ் எழுதி கொடுக்குற விஷயம் பல எத்தனை பேர் இருக்காங்க நம்ம சவுத் இந்தியாவில் நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி எழுதி கொடுக்குறவங்களாம் அப்போல்லாம் வந்து ஒரு சீசனில் இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போது எம்எஸ்சி வைய மாதிரி தான் அவர் கம்போஸ் பண்ண ஒரு ஹார்மோனி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாசிக்கிட்டே இருக்கணும் நோட்ஸ் எழுதிலாம் கிடையாது வாசி ஓகே இருந்தால் நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் அதை அதுக்கப்புறம் வாசிக்கிறதுக்காக அந்த ஃபாலோவெலாம் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய மியூசிக் டேட்டர் எழுதி தான் அங்கே நோட்ஸை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு வேலை ஸ்டுடியோவில் கம்போஸ் பண்ணலாம் கூட வீட்டில் ரெடி பண்ணிவிட்டு காலையில் வந்ததுமா எழுதி எழுத சொல்லி நோட்ஸ் கொடுத்து வாசிக்க சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் தான் அசிஸ்டண்ட்டை வச்சு நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லை அப்போத்தி காலகட்டத்தில் வந்து நோட்ஸு கொடு கொடுக்குறவங்க தான் மியூசிக் டேரக்டர் ஆமாம் அப்போல்லாம் நோட்ஸை பார்த்து தான் எழுதணும் க்ரியேட்டிவ் ஓன் க்ரியேட்டிவ் தானே அப்போ இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு பெரும்பாலும் கே மாதேவன் எம் எஸ் விஸ்வநாதன்லாம் அங்கே வந்து அப்படியே ஆமாம் எக்ஸ்டெம் போவா சொல்கிறது தானே தவிர எழுதியெல்லாம் கொடுத்து நான் பார்த்ததில்ல இல்லை இல்லை அவங்க சொல்லும்போது அசிஸ்டண்ட் எழுதிக்குவாங்க அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க இல்லை இல்லை இவர் நம்ம கேவிஎம் சார்லாம் கூட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்பாட்டில் தான் கம்போஸ் பண்ணுவாங்க நான் எனக்கு தெரியும் நான் ஸ்பாட்டில் கம்போஸ் பண்ணி அங்கேயே எழுதி அப்பயே வாசிக்கணும் கே வி மகாதேவன் கூட இருந்து புகழேந்தி ஒரு பெரிய ஞானஸ்தான் இல்லையா அருமையான மனுஷன் மேக்ஸிமம் ஒன்றுமே சைலண்ட் சார் அவர் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் மாதிரி பார்க்கவே முடியாது ஒரு சத்தம் இருக்காது ஓ நீட்டாக இருக்கான் அது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அது நான் வந்து அவருடைய கடைசி காலத்தில் தான் போய் சேர்ந்தார் அதுவும் வந்து அவர் வந்து என்னென்னா அவங்க மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வயசானவங்க அவங்களுக்காகவே அவர் மியூசிக் பண்ண ஆரம்பித்தார் கடைசி காலத்தில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் சொல்லக்கு மியூசிஷியன்ஸ்லாம் கை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வைப்பாங்க ஏன் அந்த காலத்தில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணா சாமின்னு ஒருத்தர் ஆர்மோனி வாசிச்சுன்னு பாரு வினா தேவியர்னு ஒருத்தர் டபுள் பேஸு எல்லாம் நேர் வழி படம் பண்ணார் அவர் பேர்லாம் திவாகர் அவர் யூனிவாக்ஸ் வச்சுன்னு உட்காந்துருப்பார் அதில் இருக்கிறதுலேயே சின்ன பொடியெல்லாம் இருந்தவன் நாவத்தன் தான் ஏ அப்போ அவனை பாரு சரியாக வாசிக்கல பாருன்னு வாரு ஃபைட்லெல்லாம் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் மாமாவுக்கு நம்ம வாசிக்கலன்னு வச்சுக்கேன் சொல்லுவார் அப்போன்னு வரு யார் புகழ் சார் அது சரியாக வரல பாரு இல்லை ஆபு கிட்டாரிஸ்ட் இருக்காருல அவர் பயங்கர சப்போர்ட் எனக்கு அவருன்னு சொல்லுவார் அவ்வளோ அருமையான ஒரு யாரையும் திட்டவும் மாட்டாங்க அருமையான ஒரு நான் அப்போ தான் சொல்லுவாங்க யா எதுக்கு இந்த இப்போ இந்த நேரத்தில் மியூசிக் பண்ணுறான்னு பார்த்தா இவங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்கள இரு அவங்கக்கிட்ட இருந்த மியூசிஷியன்ஸ்க்காக எல்லாருமே வயசானவங்க தேவா இசையமைத்த பாடல்களில் உங்களை மிகவும் கவர்ந்த பாடல்னா எதை எதை சொல்லுவீங்க சும்மா கானா தேவானா கானா இல்லை அவ்வளோ எவ்வளோ நல்ல சாங்ஸ்லாம் இருக்குது எங்கெங்கு எங்கெங்கு தன்னை தன்னே நன்னே நன்னேன் தானே இதெல்லாம் என்ன மாதிரி மெலடி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோடு இணைந்து நீங்கள் பணியாற்றிய முதல் படம் அண்ணாமலை அந்த படத்துக்கு பின்னணி இசை சேர்த்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அண்ணாமலை படத்துக்கு நீங்கள் இசையமைத்த போது அந்த படத்தினுடைய டேரக்டரான சுரேஷ் கிருஷ்ணாவுக்கு உங்கள் மேலே கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லையாம அவர் வரும்போது நான் வாசிக்க போயிடும் முருகன் ஓர் சேர்ப்போம் அவருக்கு என் மேலே அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை இல்லை என்னடா இவ்வளோ பெரிய படத்தை ஊட்டுங்க இவன் எப்படி பண்ண போகிறான் சினிமா செய்திகள்